क्वेश्चन नंबर वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज फॉर एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ड्राफ्ट एंड फ्लड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एलियन स्पीशीज इन्वेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एनिमल्स और प्लांट्स की एक्सटिंक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है दैट इज हैबिटेट लॉस एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड इज जनरली इनवर्टेड पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास लैंड पैरामिड ऑफ इनर्जी पैरामिड ऑफ बायोमास इन ऑफ फॉरेस्ट पैरामिड ऑफ बायोमास इन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पैरामिड ऑफ बायोमास इन इक्वेटिक सिस्टम इज ऑलवेज इनवर्टेड इन शेप क्वेश्चन नंबर थ्री बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन ओशन अकाउंट्स फॉर 85 परसेंट सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट फिफ्टी परसेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स इन ओशन अकाउंट्स फॉर 85 परसेंट क्वेश्चन नंबर फोर फाइटो प्लांटन आर डोमिनेंट इन लिमनेटिक जोन प्रोफंडल जोन लाइटोरल जोन डेंथिक जोन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइटो प्लांटन आर माइक्रोस्कोपिक फ्लाटिंग ऑर्गेनिजम एंड दे आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर दैट इज लेमनेटिक जोन वी आर इन ऑफ लाइट इज अवेलेबल क्वेश्चन नंबर फाइव इन नाइट्रीफिकेशन Ammonia is first oxidized to nitrate by Nitrosomonas and Nitrosococcus, Nitrosomonas and Nitrobacter, Pseudomonas and Nitrosococcus, Pseudomonas and Thiobacillus. Correct answer is option A. Ammonia का nitrate और nitrites में change होना nitrification का process है और इसमें involve है nitrifying bacteria. जो के नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द इंक्रीज इन टॉक्सिकेंट कंसेंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल इज कॉल्ड बायो डिटीरियोरेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन बायोजियो केमिकल और बायो मैग्निफिकेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल पे अगर टॉक्सिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इसको नाम देते हैं बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर सेवन द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस डिफाइंड इन एन इकोसिस्टम एज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस इज टर्म्ड एज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पार्टिकुलर टाइम एट अ ट्रॉफिक लेवल स्टैंडिंग स्टेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्टैंडिंग क्रॉप ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इकोसिस्टम के अंदर किसी भी ट्रैफिक लेवल पे जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है लिविंग मास प्रेजेंट होता है उसको स्टैंडिंग क्रॉप का नाम देते हैं जबकि नॉन लिविंग मटेरियल जो है उसको स्टैंडिंग स्टेट का नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई पैरासाइड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोड्यूसर वी नो के कंज्यूमर जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर टेन वट इज द नेचुरल रेजरवायर ऑफ फास्ट फोरस एनिमल बॉन्स राग्स फोसिल्स सी वाटर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राग इज अ नेचुरल रेजरवायर ऑफ फास्ट फोरस ऑल दो लार्ज अमाउंट ऑफ फास्ट फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सी वाटर क्वेश्चन नंबर अलेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डी कम्पोजिशन अकर्स मोस्ट क्विकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंटार्कटिक रीजन ड्राई एरिड रीजन इन अल्पाइन रीजन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चूंकि मॉइस्चर और टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं दैट इज वाई डीकम्पोजिशन इज प्रोबेबली मोस्ट हाई इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इको सिस्टम फंक्शन इनर्जी फ्लो डीकम्पोजिशन प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटिफिकेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इको सिस्टम एंड इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इको सिस्टम ओवरऑल क्वेश्चन थर्टीन न्यू मेटोफोर्स आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन सॉइल सैंडी सॉइल्स मार्शी प्लेसिस एंड साल्ट लेक्स ड्राई लैंड रीजन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूमेटोफोर आर द एरियल रूट्स दैट आर प्रेजेंट इन मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव प्लेसेज सच एज मार्शी एरियाज एंड साल्ट लेक्स एंड दीज न्यूमेटोफोर्स हेल्प इन एब्जॉर्बन ऑफ मॉइस्चर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम माउंटेन्स डेजर्ट फॉरेस्ट ओशन Correct answer is option D. Oceans are the most stable ecosystem of the world. Question number fifteen. The breakdown of detritus into smaller particle by earthworm in a process called as humification, fragmentation, mineralization, catabolism. Correct answer is option B. Uh, जो डेट्रीटी uh, वोर्स हैं जैसा कि अर्थवर्म हो गया ये डेट्रीटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन कार्बन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉस्फोरस uh, जो है वो एक सीडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल में नहीं आता क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स फॉरेस्ट कोल और पेट्रोलियम वाटर वाइल्ड लाइफ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी coal or petroleum and similarly natural gas these are non renewable and non inexhaustible resources question number 18 pyramid of number deals with the number of species in an area number of individuals in a community number of individuals in a trophic level or number of sub species in a community correct answer is option c pyramid of number deals with the number of individuals at a particular trophic level question number 19 energy flow in an ecosystem is unidirectional bidirectional multidirectional or stable correct answer is option a energy flow ecosystem ke andar jo hai wo unidirectional hai क्वेश्चन नंबर 20 नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ बायोसफेयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एब्जॉर्बन ऑफ नाइट्रोजन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी नाइट्रोजन साइकिल की वजह से बायोसफेयर के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पैरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अपराइट इन्वर्टेड इरेगुलर और लीनियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पैरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन अपराइट पोजिशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बायोमास दैट इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन टू द हर्बी वोर्स एंड डी कंपोजर्स इज कॉल्ड secondary productivity standing crop grass primary productivity net primary productivity correct answer is option d herbivores and decomposers are collectively known as heterotroph 
और हेट्रोट्राफ को जो बायोमास अवेलेबल होता है कंजप्शन के लिए उसको नाम देती हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सवानाज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दीज आर डेजर्ट स्क्रब्स ग्रास लैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज डेंस फॉरेस्ट विद क्लोज कैनोपी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी समानास आर ग्रास लैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डेट्रीटस फूड चेन बिगिन विद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स डेड आर्गेनिक मैटर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डेट्रीटस फूड चेन ऑलवेज बिगिनस विद डेड आर्गेनिक मैटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्राफिक लेवल ऑफ एन इको सिस्टम इज टर्म एज बायो इनर्जेटिक्स बायो सिस्टम जियो बायो कोइनोसिस और होलो कोइनोसिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्राफिक लेवल्स ऑफ एन इको सिस्टम इज नॉन एज इनर्जी फ्लो और बायो इनर्जेटिक्स